皆さんこんにちは1980年代後半に生まれた SUV はいくつもの成功と挫折を繰り返して進化してきましたその歴史の中においては爆発的ヒットを記録したモデルもあれば残念ながら日の目を見ずにわずかな時間で消えてしまったモデルもありますそこで今回は登場する時代が早すぎた個性的な SUV をご紹介します1ダイハツミラ RV4 ダイハツは国内でもいち早くクロスオーバーというコンセプトを具現化したメーカーですその第一号とも言えるのが1992年に登場したミラ RV4 ですベースはミラ TRWX クロス4という目がチカチカしそうなモデルですミラは1980年代に一世を風靡したモデルでしたがこの頃になると若干落ち着いていました当時は黒缶四駆ブームの真っただ中ダイハツにもラガーやロッキーといった黒缶四駆がありましたが軽自動車市場でそのブームにあやかりたいとリリースしたのがミラ RV4 だったのです同社はロングストロークサスペンションで車高を上げて全部にはバンパーガードスキットプレート超過色それにサイドシルガードルーフレール背面スペアタイヤが採用されていましたしかし当時はまだ黒缶四駆が王道という時代だったためクロスオーバーは中途半端なカスタムカーとしてしか捉えてもらえずさほど大きな結果を残さないまま1年で絶版となってしまいましたその2年後にはラブ4などのライト黒缶が登場し各メーカーがワゴンをベースにしたクロスオーバーを続々発売したことを考えればダイハツの仕事はあまりに時代を先取りしすぎていたのかもしれません2三菱パジェロジュニアかつての三菱はパジェロを頂点とするさまざまな黒缶四駆や SUV の成功で RV 王国と呼ばれており特にパジェロシリーズは同社の屋台骨であり多くのユーザーがこぞってパジェロを買い求めましたその勢いはトヨタを脅かすくらいのもので恐れをなしたトヨタはランドクルーザープラドでパジェロを模したモデルをリリースするくらいだったのです軽自動車だったパジェロミニのボディにオーバーフェンダーをつけてワイド化し 1100cc の直列四気筒エンジンを搭載していましたしかしパジェロジュニア自体が残念なことに不人気車種スペースユーティリティがパジェロミニと変わらない上に税制上的にも動力性能的にもメリットがほとんどない 1.1 リッターというエンジンのため販売実績は鳴かず飛ばずだったのですそして1997年に20周年を迎えた三菱カープラザ店の記念限定車として発売されたのが同社をベースにしたパジェロジュニアフライングパブでした1990年代はクラシックカーテイストの車が意外と多く仙台限定で出したフライングパグですが作りは実に凝ったものでフロント周りはほぼ作り変えられまるでロンドンタクシーのようなフォルムでしたパジェロジュニアは1998年に生産を終えボディサイズやエンジン排気量などを見直したパジェロイオへとバトンタッチしていきました3イスズビークロス B クロスは第30回東京モーターショーに出品されたコンセプトカー B クロスをもとに自販化したものでしたが現代でも
十分に通用する先進的で昆虫などの有機生物をモチーフ車種はミュートの共用でラダーフレームとパートタイム式 4WD という伝統的なメカニズムを有していましたがサスペンションはロングストローク化した4輪ダブルウィッシュボーン式が贅沢に採用していますまたデカロシートや桃のステアリングホイールなど当時のイプズが得意としていた海外ブランド品を採用するという手法をとっていましたしかし基本的なインパネはミュート共用であることや外観があまり得意すぎて当時の日本人にはなじめなかったことから国内での販売台数は1700台程度比較的高評価だった北米では4000台ほど販売しましたが結局日本では販売の失敗北米では安全基準の評価についていけず2000年代にひっそりと消えていきましたいかがでしたか何かのお役に立てれば幸いですご視聴ありがとうございますよろしければチャンネル登録をお願いします